হ্যালো ভিয়ার্স আসসালামু আলাইকুম টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের স্বাগত আবারও চলে আসলাম তোমাদের সামনে সেটা হচ্ছে যে আমরা রিসেন্ট হচ্ছে তোমাদের অবজেক্টিভ সলভ করাচ্ছি আর তোমরা জানো যে আমরা দ্বিতীয় অধ্যায় সলভ করাচ্ছি জীবনের জন্য পানি তো আমরা এটাকে দুইটা পর্বে ভাগ করেছি গত পর্বে হচ্ছে তোমাদের প্রায় পঁচিশটার মতো এম সিকিউ সলভ করেছি তো আজকেও চলো আমরা আরও কিছু এম সিকিউ সলভ করাই প্রায় পঁচিশটার মতো তো এখানে তোমরা পরীক্ষায় আসার উপযোগী যে কোয়েশনগুলো সেগুলোই কিন্তু অবভিয়াসলি পাবা এবং আশা করি যে এই ত্রিশ তোমাদের যে ত্রিশ মার্ক রয়েছে এম সিকিউর জন্য এই ত্রিশে ত্রিশ তখনই সার্থক হবে যখন তোমরা আমাদের সম্পূর্ণ ভিডিওগুলো ভালো করে দেখবা বা সম্পূর্ণ ক্লাসগুলো খুব ভালো করে আত্মস্ত করতে পারবা প্লাস পাশাপাশি হচ্ছে এই এম সিকিউগুলো মানে সবগুলো যে এম সিকিউ আমরা পড়াবো এই এম সিকিউগুলো যদি ভালো করে মুখস্থ রাখতে পারবো মনে রাখতে পারো তাহলে কিন্তু তোমার ওই ত্রিশে ভালো একটা মার্ক এক করার সম্ভাবনা থাকবে তো আমরা কথা না বাড়িয়ে চলো কোয়েশনগুলো সলভ করি তো এখানে দেখো গত পর্বে পঁচিশ পর্যন্ত হয়েছিল আজকে আমরা ছাব্বিশ থেকে যাব দেখো ছাব্বিশে লেখা আছে যে পানিতে কোনো তেজস্ক্রিয় পদার্থ থাকলে কি থাকলে তেজস্ক্রিয় পদার্থ থাকলে কি ঘটে পানি আবর্জনা মুক্ত হয় সাধারণত তেজস্ক্রিয় পদার্থের মাধ্যমে কোনোভাবে আবর্জনা মুক্ত করা যায় না তোমরা জানো আর জলজ্জীবেন ক্যান্সার হতে পারে হ্যাঁ এটা হতে পারে তারপরে হচ্ছে পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন বৃদ্ধি পায় এটাও কখনো সম্ভব না কারণ দ্রবীভূত অক্সিজেনটা হচ্ছে তোমার এই যে তেজস্ক্রিয় পদার্থ এগুলো থাকার কারণে হ্রাস পাবে কোনোভাবে বৃদ্ধি পাবে না পানিতে জীবাণু হ্রাস পাবে সাধারণত জীবাণু হ্রাস পায় না এটা আরও জীবাণু বৃদ্ধি পায় তাহলে আমরা সব কিছু মিলে বলতে পারি যে জলজ জীবের কি হতে পারে ক্যান্সার সৃষ্টি হতে পারে সাতাইশ নম্বর কোয়েশন দেখো লিখা আছে যে বিশুদ্ধ পানি ধর্ম কোনটি বিশুদ্ধ পানি ধর্ম হচ্ছে সাতযুক্ত কারণ তোমরা পানি যে পান করো তোমরা কি জানো বিশুদ্ধ পানির কোন এক ধরনের স্বাদ রয়েছে এটা ত্বক এটা মিষ্টি এটা বিভিন্ন ধরনের স্বাদযুক্ত না কখনই না তাহলে এটা হবে না গন্ধযুক্ত সাধারণত গন্ধযুক্ত হয় না বর্ণহীন হ্যাঁ বিশুদ্ধ পানির সাধারণত কোনো কালার থাকে না আর রয়েছে তরিৎ পরিবাহী বিশুদ্ধ পানি কি করে না তরিৎ পরিবহন করে না যার কারণে সেখানে অবদ্রব্য মিশ্রিত করতে হয় তাহলে আমরা বলতে পারি বিশুদ্ধ পানি হচ্ছে কি বর্ণহীন আটাইশ নম্বর কোয়েশন লেখা আছে যে ভূপৃষ্ঠে শতকরা কত ভাগ পানি থাকে ষাট ভাগ পঁয়ষট্টি ভাগ পঁচ সত্তর ভাগ পঁচাত্তর ভাগ আমরা আমাদের যে বইগুলো রয়েছে নাইনটিনের সাম্প্রতিককালের বই এখানে আমরা সেখানে পেয়েছিলাম যে পঁচাত্তর ভাগ কী থাকবে ভূপৃষ্ঠের পানি থাকে এই রেঞ্জটা আমরা সেখানে দেখেছিলাম তাহলে আমরা আলটিমেটভাবে বলবো যে ভূপৃষ্ঠে শতকরা কত ভাগ পানি পঁচাত্তর ভাগ পানি উনত্রিশ নম্বর কোয়েশন দেখো লেখা আছে যে নিচের কোনটি পানি ও মাটি উভয় জায়গায় জন্মে এমন কিছু উদ্ভিদ থাকে যারা পানিতে বাস করতে পারে আবার মাটিতে বাস করতে পারে আবার তাদের জন্মস্থান পানিতে হতে পারে কিংবা মাটিতে হতে পারে তুমি দেখো সাপলা এই সাপলা কিন্তু নর্মালি স্থলভাগে হয় না এটা পানিতে হয়ে থাকে তোমরা জেনে থাকো বা দেখে থাকো কলমি এটাও পানিতে পাওয়া যায় ইয়ে তো পাওয়া যায় স্থলভাগে তো পাওয়া যায় সিঙ্গারা এটা শুধুমাত্র পানিতে পাওয়া যাবে শ্যাওলা এটা স্থলভাগে আনলে মারা যাবে শুধু পানিতে পাওয়া যাবে তাহলে আমরা মিলে বলতে পারি যে শুধুমাত্র এখানে কলমিটা রয়েছে যেটা পানি আর হচ্ছে স্থলভাগ উভয় ক্ষেত্রে এটাকে প্রায়োরিটি দেওয়া হয় এবং সেই ক্ষেত্রে এটা কি হবে বসবাস করতে পারবে তারপরে দেখো তিরিশ নম্বর কোয়েশন তিরিশ নম্বর কোয়েশনে কি লেখা আছে যে পানির অণুর আকৃতি কেমন সাধারণত আমরা নর্মালি জানি যে পানির নির্দিষ্ট কোনো আকার নেই বাট পানির অণু যেটা রয়েছে সেই অণুর একটা নির্দিষ্ট আকৃতি আমরা জেনে থাকি বিভিন্ন ধরনের অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে সেটা আইডেন্টিফাই করা যায় গোলাকার আমরা দেখতে অনেক সময় ফোটা ফোটা ভাবি এই জন্য ভাবি যে পানির আকৃতি গোলাকার আসলে পানির আকৃতির গোলাকার নয় সরল রয়েছে কোনোভাবে সেটা সম্ভব নয় পিরামিডিও না এটাও নয় কৌণিক হ্যাঁ পানির আকৃতি আমরা সাধারণত জানি যে পানি হচ্ছে এইচ টু ও অর্থাৎ দুইটা হাইড্রোজেন এবং একটা অক্সিজেনের সমন্বয়ে পানি তৈরি হয়ে থাকে তো এই অক্সিজেনটার সাথে যখন দুইটা হাইড্রোজেন যুক্ত থাকে এবং এই হাইড্রোজেন যুক্ত থাকবে কৌণিকভাবে যার কারণে পানির আকৃতিটা কি হয়ে থাকে কৌণিক হয়ে থাকে একত্রিশ নম্বর কোয়েশন লেখা আছে দেখো যে জলজ প্রাণীদের বেঁচে থাকার জন্য প্রতি লিটার পানিতে কমপক্ষে পাঁচ মিলিগ্রাম অক্সিজেন থাকা প্রয়োজন এটা আমরা গত ক্লাসগুলো তো পড়িয়েছিলাম যে পাঁচ মিলিগ্রাম অক্সিজেন না থাকলে সেখানে জলজ প্রাণীগুলোর মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়াবে আর এখানে লেখা আছে যে যদি জিরো গ্রাম অক্সিজেন কত লিটার পানিতে মিশ্রিত থাকবে এটাকে গুণ দিয়ে তুমি পাবা পঁচিশ লিটার কত লিটার পঁচিশ লিটার অর্থাৎ এক লিটারে যদি দেখা গেছে পাঁচ মিলিগ্রাম থাকে তাহলে পঁচিশ লিটারে হবে কত জিরো গ্রাম অক্সিজেন থাকতে হবে বত্রিশ নম্বর কোয়েশনে দেখো লেখা আছে যে কোনটি দ্বারা ক্লোরিনেশন করা হয় না আচ্ছা ক্লোরিনেশন ক্লোরিনেশন মিনস হচ্ছে ক্লোরিন বা দেখা গেছে ব্লিচিং পাউডার এগুলোর মাধ্যমে পানি বিশুদ্ধ করার যে প্রসেসিং রয়েছে বা পদ্ধতি রয়েছে সেই পদ্ধতিটা তো এখানে ক
এটার মাধ্যমে ক্লোরিনেশন করা যাবে না সাধারণত তারপরে দেখো চৌত্রিশ তেত্রিশ নম্বর কোয়েশন একটি জলাশয়ে জলাশয়ের পানিতে পাশের কারখানা থেকে সালফারিক অ্যাসিড যুক্ত বর্জ্য নিষ্কাশিত হয় আচ্ছা এখান থেকে দেখো তুমি এইচ টু এসও ফোর যেটা হচ্ছে সালফারিক অ্যাসিডের সংকেত আর এই এটা হচ্ছে অ্যাসিড আর এসিড পলে তো বুঝতে আসো যে কি হবে সেখানে এক এখানে বহুপতি সমাপ্তি সুযোগ কোয়েশন একটা যে এক নম্বর লেখা আছে যে পানির পিএইচ কমে যায় হ্যাঁ সাধারণত জানো যে এসিড যদি সেখানে পড়ে কারণ এসিড হচ্ছে নর্মালি পিএইচের মানটা সেভেন এর নেচে সো সেখানে পিএইচের মানটা কমে যাবে দুই হচ্ছে পানি নীল লিটমাসকে লাল করে হ্যাঁ এটা হচ্ছে এসিডের বৈশিষ্ট্য নীল লিটমাসকে লাল করবে এবং তিন নম্বর লেখা আছে মাছের বংশবৃদ্ধি হবে না সাধারণত সেখানে যদি পিএইচের মানটা কন্ট্রোলে না থাকে তাহলে সেখানেও বংশবৃদ্ধি হওয়ার পসিবিলিটি থাকবে না তাহলে তুমি দেখো এখানে পানি পিএইচ কমে যায় মাটির পানি নীল লিটমাসকে লাল করবে আচ্ছা মাছের বংশবৃদ্ধি হবে না এখানে তিনটা যেহেতু কারেক্ট তো আমরা এখানে দেখো বহুপতি সমাপ্তি সূচকে লাস্টেরটা রয়েছে এক দুই তিন সেখানে এটা টিকমার হবে তারপরে দেখো চৌত্রিশ নম্বর কোয়েশন চৌত্রিশ নম্বর কোয়েশনে লেখা আছে যে জলজ উদ্ভিদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ খুব নরম হয় হ্যাঁ এটা স্বাভাবিক সাধারণত জলজ যে উদ্ভিদগুলো রয়েছে ভাসমান যে উদ্ভিদগুলো সেগুলোর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কাণ্ড যেগুলো রয়েছে সেগুলো সাধারণত তুলনামূলক কী হয়ে থাকে নরম হয়ে থাকে সাধারণত অঙ্গ জুপায় বংশ বিস্তার করে হ্যাঁ তাদের ক্ষেত্রে যৌন কিংবা অজন যৌন প্রজননটা হয় না অজন প্রজনন হয় এবং এই ক্ষেত্রে অঙ্গ প্রজননটা সবচেয়ে বেশি দেখা যায় তিন নম্বর রয়েছে জন্ম ও বেড়ে ওঠার জন্য পানি প্রয়োজন যেহেতু তারা পানিতে বসবাস করে সো পানি ছাড়া তাদের জীবন যখন একদমই দূরহ হয়ে পড়বে সো আমরা বলতে পারি এখানে এক দুই তিন তিনটাই কারেক্ট তাহলে এখানে আনসারটা হবে ক নম্বর যেটা হচ্ছে এক দুই তিন লেখা আছে তারপর দেখো পঁয়ত্রিশ নম্বর কোয়েশনে কি লেখা আছে পঁয়ত্রিশ নম্বরে লেখা আছে যে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে পানির তাপমাত্রা আচ্ছা পানির তাপমাত্রার সাথে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা সেখানে কম্পেয়ার করবে যদি বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বেড়ে যায় আলটিমেটভাবে তোমরা জানো পানির তাপমাত্রা বেড়ে যাবে আর এখানে লেখা আছে তিনটা অপশন কমে যাবে এটা কোনোভাবে সম্ভব না বেড়ে যাবে হ্যাঁ অপরিবর্তিত থাকবে না পানির সাথে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রার সাথে সাথে আমরা জানি যে পানিটা উত্তপ্ত হতে থাকে এবং নর্মালি সে পানিতে বাষ্প সৃষ্টি হবে স্টিম সৃষ্টি হয় তাহলে এখানে কারেক্ট অ্যান্সারটা পাওয়া যাবে বেড়ে যায় যেটা খ নম্বরে লেখা আছে দেখো অপশনটা দেওয়া আছে ছত্রিশ নম্বর কোয়েশনে দেখো লেখা আছে যে একটি পুকুরের পানির পিএচের মান হচ্ছে নয় দেখো নয় অর্থাৎ সেটা হচ্ছে খাড়ের দিকে পড়বে আমরা জানি যে যদি সেটা সাতের উপরে হয় সেটাকে খাড় বলা হয়ে থাকে তাহলে পুকুরের পানিটি কি হবে মাছ চাষের অনুপযোগী হবে হ্যাঁ কারণ পিএচের মানে আমরা জানি ছয় থেকে আটের মধ্যে যদি থাকে জলজ প্রাণী যারা থাকে তাদের জন্য উপযোগী হবে তো মাছ চাষের এটা অনুপযোগী হয় দুই নম্বর লিখে আছে খাড়ের মাত্রা বেশি হ্যাঁ যেহেতু সাতের উপরে আছে সো খাড়ের মাত্রা বেশি হবে এসিডের মাত্রা বেশি না এটা হবে না কারণ হচ্ছে যদি সাতের নিচে হয় তাহলে সেটা এসিডের মাত্রা বেশি হবে তাহলে আমরা এখান থেকে আইডেন্টিফাই করব এক আর হচ্ছে দুই দেখো তুমি সেখানে এক এবং দুই কোথায় আছে এক নম্বরই রয়েছে ক নম্বর এর তো আলোকে এক এবং দুই দেওয়া আছে তারপর নেক্সট হচ্ছে সাঁত্রিশ নম্বর কোয়েশনে দেখো কি লেখা আছে সাঁত্রিশ নম্বর কোয়েশনে লেখা আছে যে বুড়িগঙ্গা নদীকে নদীকে কোন হ্রদের সাথে তুলনা করা যাবে এখানে দেখো কাপ্তাই ফয়েজ এরি মেঘলা আমেরিকার একটা নদী রয়েছে হ্রদ রয়েছে যেটা হচ্ছে এরি হ্রদ নেবে পরিচিত এরি হ্রদ হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের বর্জ্য পদার্থ ফেলানোর কারণে সেখানে প্রাণী শূন্য হয়ে পড়ে এবং জলজ কোনো প্রাণীর সন্ধান সেখানে পাওয়া যায় না যার কারণে সেটাকে মরা হ্রদ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং বাংলাদেশের সাম্প্রতিককালে যে বুড়িগঙ্গা নদী রয়েছে এই বুড়িগঙ্গা নদীটা অনেকটা এরি হ্রদের মতোই যেখানে এরিতে যেমন কেমন কোনো ধরনের সে জীব জীবের উপাদান পাওয়া যায়নি বা প্রাণীর অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি তেমনিভাবে বুড়িগঙ্গা নদীতে অতিরিক্ত পরিমাণে সেখানে আবর্জনা ফেলানোর কারণে কিন্তু আলটিমেটভাবে সেখানে কমে যাচ্ছে প্রাণী এবং প্রাণী শূন্য হয়ে যাচ্ছে এবং এতটাই দুর্গন্ধযুক্ত সেখানে আশেপাশ দিয়ে যাওয়াটা অনুপযোগী হয়ে পড়ে তো আমরা বলতে পারি এটা হচ্ছে আমেরিকার সেই উত্তর ওয়াই অঞ্চলের বা অঙ্গরাজ্যে যে এরি হ্রদটা ছিল সেই এরি হ্রদের সাথে আমরা কি করতে পারি কম্পেয়ার করতে পারি তারপর নেক্সট হচ্ছে আটত্রিশ নম্বর কোয়েশন আটত্রিশ নম্বর কোয়েশন লেখা আছে যে পানির প্রধান উৎস কোনটি অর্থাৎ সবচেয়ে বেশি পরিমাণে পানি কোন জায়গায় পাওয়া যাবে পুকুর না পুকুরের চেয়ে বেশি সমুদ্র হ্যাঁ সমুদ্রে পাওয়া যায় তার চেয়ে কম পাওয়া যায় নদী তার চেয়ে কম হচ্ছে বিল তাহলে আমরা বলতে পারি যে পানি সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় বা প্রধান যে উৎস রয়েছে সেটা হচ্ছে কি সমুদ্র তারপর দেখো উনত্রিশ নম্বর কোয়েশন লেখা আছে যে উনচল্লিশ নম্বর কোয়েশন লেখা আছে যে বিশুদ্ধ পানি হচ্ছে ঘোলাটে লবণাক্ত স্বাধীন কম অক্সিজেন যুক্ত সাধারণত আমরা জানি যে বিশুদ্ধ যে পানিটা রয়েছে এই বিশুদ্ধ পানি স্বাধীন বর্ণহীন গন্ধহীন এবং বিদ্যুৎ অপরিবাহী হয়ে থাকে তো এখানে দেখো ঘোলাটে সাধারণত যদি ঘোলাটে হয়ে থ
तो ये पानी जो संकेत रहा है से पानी थे ये चल्लिस और एकचल्लिस नम्बर कोश्चन चल्लिस नम्बर कोश्चन लिखा आज है जशुद्ध पदार्थी उक्त पदार्थी गलनांक कत जेहतु ये पानी रहा है सो हमें बोलते परि जो एक बरफे एक आकृति रहा है एक पानी होना बरफ है जेहतु ये जिरो डिग्री गलनांक चेहे सो एट बरफ है तो ए तुम देखो जिरो डिग्री सेलसियस एक डिग्री सेलसियस चार डिग्री एकश डिग्री सेलसियस तोते जो को कठिन पदार्थ गलनांक हे कोठिन पदार्थ जो तरल रूपान्तरित है जो तापम्रा है से तापम्रा के गलनांक बला और बरफ साधारण जिरो डिग्री सेलसियस तापम्रा कि गले जाए तपर नेक्स्ट हम एकचल्लिस नम्बर कोश्चन देखो लिखा आज विशुद्ध अवस्था पदार्थी अर्थात ये बरफ्ट रहा है ये विशुद्ध अवस्था कि है उभधर्मी पदार्थ हिसाब से क्या कर विशुद्ध अवस्था उभधर्मी पदार्थ हिसाब से क्या दुई नम्बर लिखा आज तरित परिवहन करना विशुद्ध अवस्था साधारण तरा तरित परिवहन करना हाँ और पुरोपुर निरपेक्ष हाँ एखे हे कार्ट आंसर हो दुई और हे तीन उभधर्मी पदार्थ हिसाब से किस भाव में क्या करना कारण एसिड हिसाब से क्या करते पर कि से खार हिसाब से क्या करते पर तरित परिवहन करना और हे पुरोपुर निरपेक्ष तरह दुई और तीन आसे यार आन्सार दाड़े दुई और तीन आसे ग नम्बर देखो रहा है दुई और तीन तपर देखो बयाल्लिस नम्बर कोश्चन लिखा आज समुद्रे उच्चता दुई मीटार बाड़ाले बांगलेश पानी नीचे चले जाए चले जाए साधारण जी वैश्विक उष्णता जो ग्लोबालाइजेशन रहा है ग्लोबालाइजेशन कारण समुद्र पृष्ठ उच्चता बेड़े जांगलेश निम्न प्लावित अंचल तो ए बला जी मिनिमाम दुई मीटार बेड़े जाए बांगलेश प्राय एक दशमांश हम पानी नीचे कि है तले जाए तुम्हारा मन रखते हैं जो एक दशमांश परमाण कि पानी नीचे तलिए जाए नेक्स्ट हम देखो तेताल नम्बर कोश्चन फर्टी थ्री तेताल नम्बर कोश्चने लिखा आज है जीठा पानी द्रवीभूत अक्सिजें कमे जो पे क्यों वैश्विक उष्णता बृद्धि क्यों मीठा पानी लवण अक्सिजेंट कमे जाए वैश्विक उष्णता बृद्धि तपर लवणता बृद्धि जलज उद्भिद बृद्धि देखो वैश्विक उष्णता जी ग्लोबालाइजेशन हो पृथ्वी तापम्रा जो बेड़े जाए क्योंकि सेक्सिजें कमे जाए ठीक तपर देखो दुई नम्बर रहे लवणता बृद्धि हाँ लवणता बृद्धि तो होता है कारण लवणा पानी जो मीठा पानी से चले आसे से मीठा पानी कि जाए आल्टिमेट भाव में लवणा हो जाए तर तीन नम्बर लिखा आज है जलज उद्भिद बृद्धि ना जलज उद्भिद बाड़ाते को भाव अक्सिजें कि है ना कमे ना तो एक और हे दुई कार्ट है यहाँ से क नम्बर लिखा आज देखो एक और दुई चुआल नम्बर कोश्चन लिखा आज है जीशा मिश्रित पानी पान कर फले क्यों सेीसा मिश्रित पानी एकधरण तेजस्क पदार्थ रहा है शीशा तो यही शीशा मिश्रित पानी जो पान फूसफूसे कैंसार है तपर रहा है शरि जला पड़ा कर मेजाज खिचकेटे है और आप क्लस मध्य जो पार्टूल पढ़े तुम्हारा जो जो फूसफूसर कैंसार क्षेत्र में तेम को भूमिका रखे ना बाट शर जला पड़ा कर मेजाज खिचकेटे है अर्थात दुई और तीन रहा है एर मध्य बोलते पर एखे आन्सार तो ग नम्बर दुई और तीन जो शर जला पड़ा और मेजाज खिट खेटे दुटाई प्रायोरिटी दीच पैंतालिस नम्बर कोश्चन देखो लिखा आज पानी विशुद्धकरण जीवाणुनाशक हिसाब से व्यवहित है क्लोरिन एक नम्बर देव आज है क्लोरिन तर दुई नम्बर देखो देव आज है क्योंसियम हाइपोक्लोराइड और तीन नम्बर देव आज है एन ए सी एल एखे जी सी एल क्लोरिन गैस क्लोरिन गैसर माध्यम पानी विशुद्ध करा जाए एक प्रक्रिया रहा है और ब्लिचिंग पाउडार दुई नम्बर जो रहा है ब्लिचिंग पाउडार संकेत य ब्लिचिंग पाउडार माध्यम करा जाए तीन नम्बर रहा है एन ए सी एल एन ए सी एल हम खाद्य लवण ये खाद्य लवण पानी मिसाले से लवणा हो जाए ये पानी जीवाणुनाशक विशुद्ध करार को प्रसेसिंग पड़े ना प्रदूषित पड़े ना तो कार्ड आंसर हो दुई जो क नम्बर रहा है देखो एक और दुई रही है तपर नेक्स्ट देखो छिचल्लिस नम्बर कोश्चन फर्टी सिक्स ए कोश्चनटार जो तुम्हें एक उद्दीपक दिखे तकाते हैं छिचल्लिस और हे सतचल्लिस ए दुटो कोश्चन हे उद्दीपक आलोक दीते हैं एखे देखो एक शेप रहा है अक्सिजें साथ हाइड्रोजें परमाणु रहा है तुम्हारा बुझते ही पड़ता से पानी किंबा बरफे गठन तो छिचल्लिस नम्बर कोश्चन तो देखो लिखा आज गठन काठामोते उल्लिखित जौगटी की परमाण पृथ्वी पृष्ठे विद्यमान ठीक है अर्थात नर्माली ये पृथ्वी की परमाण हे ए पानी पे थकब से पयषट्टि पचहत्तर भाग पचहत्तर भाग षाठ थे नब्बे और हे आशी थ पचाशी हमें जी भूपृष्ठ मध्य पयषट्टि पचहत्तर भाग ही हे ए पानी रहा है ठीक है तेल एक कारेक्ट आन्सार है पयषट्टि पचहत्तर और पचहत्तर भाग हम मानव देह था पचहत्तर भाग पार्सेंटेज पानी फर्टी सेवन नम्बर क्वेश्चन की छोड़ो जो जौगटी दशा हे जिरो डिग्री सेलसियस तापम्रा कठिन हाँ साधारण तो हमें जी पानी बरफ हो जाए जिरो डिग्री सेलसियस तापम्रा से कठिन ही थक देखो दुई नम्बर अपशने लिखा आज है पाँच डिग्री सेलसियस तापम्रा भारी ना साधारण पाँच डिग्री सेलसियस तापम्रा भारी है ना एक डिग्री सेलसियस तापम्रा भारी हाँ एक डिग्री सेलसियस तापम्रा भारी है तो हमें इन्हें तुम्हें देखो एक हम तीन कारेक्ट है तो कारेक्ट आन्सार पाव जाए एक तीन ग नम्बर एक तीन रहा है देखो 
তাহলে এটাই হচ্ছে তোমার 47 নম্বর কোশ্চেন आंसर তারপর নেক্সট দেখো 48 নম্বর কোশ্চেন তো 48 নম্বর কোশ্চেনটা বোঝার আগে বা বোঝানোর আগে তোমাদের যে কাজটা করতে হবে এখানে একটা উদ্দীপক দেখো লেখা আছে এটার আলোকে তোমাকে 48 আর হচ্ছে 49 এই দুইটা কোশ্চেন आंसर দিতে হবে সো উদ্দীপকটা দেখো লেখা আছে যে শিহাবের পুকুরে মাছগুলো দুর্বল বৃদ্ধি সন্তোষজনক নয় এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো সঠিকভাবে বিকশিত হয়নি ঠিক আছে তো এখান থেকে 48 নম্বর কোশ্চেনে লেখা আছে যে শিহাবের পুকুরের পানিতে নিচের কোনটি প্রয়োগ করা উচিত অর্থাৎ এখানে কি প্রয়োগ করলে ওই যে দেখা গেছে যে দেখো একটু খেয়াল করে ভালো করে উদ্দীপকটা শিহাবের মাছগুলো কি ছিল দুর্বল ছিল সাধারণত বৃদ্ধিটা বেশি একটা ভালো ছিল না এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো সাধারণত ভালো হয় না অর্থাৎ সেখানে কোন পদার্থের ঘাটতির কারণে এমনটা হয়েছিল অ্যাসিড সাধারণত অ্যাসিডের কারণে এরকম কোনো প্রভাবে প্রভাবিত হয় না ফসফরাস তারপর রয়েছে ফসফরাসও হয় না ফসফরাস আমরা জানি যে উদ্ভিদের ক্ষেত্রে বেশি প্রয়োজনীয় হয় খার খারের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে না ক্যালসিয়াম হ্যাঁ আমরা জানি ক্যালসিয়াম যেটা রয়েছে হাড় গঠনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা পালন করে বা বৃদ্ধিতে সবচেয়ে ভূমিকা পালন করে সো এটার আনসারটা হবে ক্যালসিয়াম ঊনপঞ্চাশ নম্বর কোয়েশন লেখা আছে যে পানির ঘনত্ব কিসের উপর নির্ভর করে সাধারণত লেখা আছে চাপ তাপমাত্রা আয়তন এবং চাপ তাপ আয়তন এবং তাপমাত্রা তোমরা জানো যে পানির তাপমাত্রা যেটা রয়েছে সেটার উপর ডিপেন্ড করবে চাপের উপর কোনোভাবে ডিপেন্ডেবল নয় তাপ কিংবা আয়তন সেটার উপর ডিপেন্ডেবল নয় শুধুমাত্র পানির ঘনত্ব যেটা রয়েছে এই ঘনত্বটা কিসের উপর ডিপেন্ড করবে তাপমাত্রার উপর ডিপেন্ড করবে তো তারপর দেখো পঞ্চাশ নম্বর কোয়েশন পঞ্চাশ নম্বর কোয়েশনটা বোঝার আগে তোমাদের একটা দেখো এখানে উদ্দীপক দেওয়া আছে এই উদ্দীপকটার আলোকে তোমাকে পঞ্চাশ আর হচ্ছে একান্ন এই দুইটা কোয়েশনের আনসার দিতে হবে তো উদ্দীপকটা আমরা একটু দেখে নিই দেখো উদ্দীপকে লেখা আছে বর্তমানে মানুষের মাছ চাষে আগ্রহী হচ্ছে চাষি রবিনের প্রথম পুকুরটির মাছের বৃদ্ধি সন্তোষজনক আর দ্বিতীয় পুকুরটির মাছগুলো দুর্বল আচ্ছা এখানে দুইটা পুকুরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে একটা পুকুরের মধ্যে মাছ চাষ সন্তোষজনক হলেও দ্বিতীয় পুকুরটাতে মাছ চাষ তেমনটা সন্তোষজনক হয়নি বা দুর্বল প্রকৃতি রয়েছে তো পঞ্চাশ নম্বর কোয়েশন হচ্ছে প্রথম পুকুরের পানি কি এসিটিক নিরপেক্ষ ক্ষারীয় ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ আচ্ছা যদি ক্ষারীয় নির এসিটিক হয় সাধারণত এসিটিক কারণ হওয়ার কারণে সেখানে দেখা গেছে যে নর্মালি মাছ চাষ যেটা রয়েছে প্রথম পুকুরের পানি কি মাছ চাষে বেশি সন্তোষজনক অর্থাৎ নর্মালি সেখানে যদি নিরপেক্ষ হয়ে থাকে ঠিক আছে তো নিরপেক্ষ হলে কিন্তু সেখানে আমরা জানি যে মাছ চাষের জন্য উপযোগী হবে এবং পিএ যদি ছয় থেকে আটের মধ্যে হয়ে থাকে কারণ এসিটিক হলেও সেটা মাছের জন্য যেমন উপযোগী নয় খারিও হলেও সেটা সম্পূর্ণভাবে নয় ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ হলেও ভালো কিন্তু নিরপেক্ষ থাকলে সেটা মাছ চাষের জন্য উপযোগী হবে তাহলে এটা কারেক্ট আনসার হবে নিরপেক্ষ তারপরে দেখো একান্ন নম্বর কোয়েশন লেখা আছে যে দ্বিতীয় পুকুরের পানির কোনটি হ্রাস করা উচিত অর্থাৎ দ্বিতীয় পা পুকুরের পানি যেহেতু মাছগুলো দুর্বল হয়ে গেছে তো সেখানে কোন জিনিসটা হ্রাস করলে সেখানে কি হবে মাছের চাষ সন্তোষজনক পাওয়া যাবে তো এসিড হ্যাঁ এসিডটা সাধারণত হ্রাস করলে যেহেতু তোমার মাছ চাষে তেমন কোনো একটা সন্তোষজনক ফলাফল পাওয়া যায় না সো এসিড যদি সেখান থেকে ইয়ে করা যায় তাহলে সেটা হবে হ্যাঁ খার খার মাছের জন্য কিছুটা উপযোগী ক্যালসিয়াম এটা উপযোগী ফসফরাস এটা উপযোগী তাহলে আমরা এই সিদ্ধান্ত উপনীত হতে পারলাম এখানে সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এসিড এই এসিডটা যদি দূরবীত করা যায় তাহলে কিন্তু কি হবে সেখানে মাছ চাষের জন্য বেশি উপযোগী হবে তারপর নেক্সট দেখো বাউন্ন নম্বর কোয়েশন তো বাউন্ন নম্বর কোয়েশন সলভ করার আগে তোমাকে যে কাজটা করতে হবে একটু উদ্দীপকটা দিকে ভালো করে খেয়াল রাখতে হবে যে এখানে একটা উদ্দীপক রয়েছে উদ্দীপকটা আমরা একটু পড়ে নিই দেখো উদ্দীপকে লেখা আছে যে তেজস্ক্রিয় পদার্থের পানিতে মিশে যা মিশে জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহে একটি রোগ সৃষ্টি করে আচ্ছা আবার পানিতে অনাকাঙ্ক্ষিত পদার্থের উপস্থিতি নদীর নাব্যতা হ্রাস করে এখানে দুইটা পয়েন্ট উল্লেখ করা হয়েছে একটা হচ্ছে তেজস্ক্রিয় পদার্থ এই তেজস্ক্রিয় পদার্থ যখন পানিতে মিশে যায় তখন সেখানে জলজ উদ্ভিদ কিংবা প্রাণীর দেহে রোগ সৃষ্টি করে আবার এই পানিতে যদি অনাকাঙ্ক্ষিত পদার্থের উপস্থিতি হয়ে যায় তাহলে কিন্তু সেখানে নাব্যতা হ্রাস করে তো এখানে কোয়েশন দেখো লেখা আছে বাউন্ন নম্বর কোয়েশনটা যে উদ্দীপকে কোন রোগের কথা বলা হয়েছে কলেরা জন্ডিস টাইফয়েড ক্যান্সার আমরা জানি যে তেজস্ক্রিয় যে পদার্থগুলো রয়েছে এই তেজস্ক্রিয় পদার্থের কারণে কলেরা এটা সাধারণত হয় না এটা ভাইরাসজনিত রোগ টাইফয়েড জন্ডিস এগুলো ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়া সংক্রমিত রোগ আর ক্যান্সার যেটা রয়েছে এই ক্যান্সারটাই হচ্ছে এই তেজস্ক্রিয় পদার্থের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে হয়ে থাকে সো আমরা ক্যান্সারটাকে আইডেন্টিফাই করব লাস্ট কোয়েশন দেখো তিপ্পান্ন নম্বর কোয়েশনে লেখা আছে যে উদ্দীপকের আলোকে নাব্যতা হ্রাসকারী উপাদানগুলো কি কি হতে পারে শালক সংশ্লেষণে বাধাগ্রস্ত করে হ্যাঁ শালক সংশ্লেষণ বাধাগ্রস্ত সৃষ্টি করতে পারে যদি নাব্যতা কমে যায় নৌ চলাচলে অসুবিধা সৃষ্টি করে কারণ সেখানে মাটির স্তরটা বেড়ে য
তো প্রতিটা এমসিকিউ খুব ভালোভাবে চেষ্টা করবে আত্মস্থ করার জন্য কারণ এগুলো যেহেতু বোর্ড স্ট্যান্ডার্ড কোয়েশ্চেন বোর্ডে এসেছিল এবং আসবে তোমাদের স্কুলের পরীক্ষাগুলোতে কমন পড়বে সো আমরা চাই না যে তোমাদের কোনো একটা মার্ক কম পড়ুক অথবা কোনো একটা মার্ক কমন না পড়ুক অথবা কোনো মার্ক মিস যায় এরকম আমরা চাই না সো আমাদের টেকনিক এজুকেশনের প্রত্যাশা থাকবে তোমাদের পরীক্ষায় ভালো একটা মার্কের করা করা এবং খুব কম পড়ে ভালো মার্ক কীভাবে পাওয়া যায় সেটা কিন্তু আমরা এখান থেকে পড়াবো তোমাদেরকে তো আমাদের সাথেই থাকো টেকনিক এজুকেশনের সাথেই থাকো ভালো থাকো সুস্থ থাকো তোমাদের জন্য শুভকামনা আল্লাহ হাফেজ